सब्सक्राइब करें पी के बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए असलम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स मैं नीमी अस्लान अहमद एंड यूर वॉचिंग पी के बाइक्स तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अपने चैनल पर एक पोस्ट डाली थी कि प्रिंस पर्ल की प्राइस वाली वीडियो के बाद मुझे बहुत से ये कमेंट्स आए कि इस कार को बुकिंग कैसे और कहाँ से करवाना है क्या इस पर पूरी डिटेल के साथ वीडियो आनी चाहिए या नहीं तो आप लोगों ने 70 परसेंट लोगों ने इसमें कहा कि वीडियो आनी चाहिए और 30 परसेंट लोगों ने कहा कि नहीं आनी चाहिए सबसे पहले तो यार जो 30 परसेंट लोग जो कह रहे हैं कि नहीं आनी चाहिए मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर उनसे माजरत चाहता हूँ माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि सत्तर लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि वीडियो बने इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ तो आपको लास्ट में इसकी डिटेल सारी बताऊंगा कि आपने इसको कैसे बुक कराना है क्या तरीके कार है क्या नहीं तो सबसे पहले हम गाड़ी की इस मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हमने वीडियोस तो बनाई थी उसमें ओवरऑल लेंथ फिर और हाइट और ग्राउंड क्लेस के बारे में हमने कुछ भी नहीं बताया था वेट कितना है गाड़ी का ये भी नहीं बताया था तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है तीन हज़ार mm, उसके अलावा वृथ की बात कर लें तो पंद्रह इसकी ओवरऑल वृथ है इसके अलावा हाइट की बात कर लें तो चौदह सौ इसकी हाइट है व्हील बेस की बात कर लें तो तेईस इसकी व्हील बेस है उसके साथ साथ अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी ज़मीन से तकरीबन 145 फोर्टी mm ऊंची है उसके साथ साथ इसके अगर टोटल वेट की बात कर लीजिए तो 735 केजी इस गाड़ी का टोटल वेट है इस गाड़ी में आप 27 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं और आपको बताते चलो इसमें जो इंजन यूज़ हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाला इंजन है ओ की टेक्नोलॉजी यानी कि ओवर हेड कैम शेफ रोला इसमें इंजन है इन लाइन सिलेंडर ये इंजन है गैसोलिन यूरो थ्री की टेक्नोलॉजी है टोटल डिसप्लेसमेंट की बात अगर कर लीजिए तो सेवन क्यूबिक सेंटीमीटर का इसमें आपको इंजन मिल जाता है उसके साथ साथ फोर्टी बी की हॉर्स पावर आपको मिल जाती है जो पाँच हज़ार पाँच सौ इसके अलावा मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लीजिए तो 60.5 न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पर इसकी टॉर्क मिल जाएगी जो कि तीन हज़ार पाँच सौ रुपये पर मिलती है गाड़ी की ओवरऑल अगर आप अंदर से देखें बाहर से देखें तो यार फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है लेकिन एक जो मतलब लुक का थोड़ा सा देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस में भी इसका थोड़ा सा ये लगा कि यार ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी इसकी कम है पीछे अगर देखें तो इसकी जो अगर पीछे पैसेंजर्स की जगह है वो भी तकरीबन ठीक है लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं उसके क्या उसे कहते हैं ब्रावो से तो ब्रावो से बनस्पत काफ़ी अच्छी गाड़ी है मेहरान से काफ़ी अच्छी गाड़ी है आगे जाकर हमने कुछ लोग जो इनको इसको देखने आए थे उनसे हमने उनकी राय भी ली अब थोड़ा सा यहाँ पर आपसे भी कंफर्म करेंगे कि आप इस गाड़ी को 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं अगर मैं कहूँ तो यार 10 में से सिर्फ और सिर्फ छः नंबर देने वाला हूँ आगे जाकर जो लोग इसको चेक कर रहे थे आके जिन जिनकी पहले यूज़ में जैपनीज गाड़ियाँ थी या फिर कुछ मतलब पाकिस्तानी मॉडल थे तो उनसे मेरी बात भी हुई तो आगे जाकर मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाऊँगा इसमें देखें आपको पीछे जो है एक्स्ट्रा एक टायर भी मिल जाता है स्टपनी जैसे कहते हैं उसके साथ साथ आप इस गाड़ी की क्वालिटी जो कलर क्वालिटी है बिल्ट क्वालिटी है वो कदरें बेहतर लगी लेकिन कुछ कुछ जगह पर छोटे मोटे फ्लोज जरूर मैंने देखे उसके अलावा फ्रेंड्स टायर्स की बात कर लें तो यहाँ पर 155 फिफ्टी फाइव बाई सिक्सटी फाइव का आपको टायर मिल जाता है और तेरह इंच के आपको यहाँ पर अलॉय रिम्स मिल जाते हैं फ्रंट भी आपको दिखा देता हूँ फ्रंट का टायर भी देखते हैं जो जेनवन टायर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं फ्रंट पर देखें आपको डिस्क ब्रेक मिलती है बैक पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं सस्पेंशन वगैरह आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक नीचे से भी आपको गाड़ी पूरी दिखाई जाएगी ये गाड़ी जो है ना आई थिंक जो राइट टेस्ट के लिए थी लेकिन जब मैं पहुंचा तो किसी भी किस्म की कोई राइट टेस्ट नहीं हो रही थी और इन्होंने हमें एक वीक का टाइम दे एक हफ्ते बाद आपको जो है राइट टेस्ट इसकी करवाएंगे उसके साथ आप इसकी लाइट्स वगैरह देखते हैं यार तकरीबन इस प्राइस में जो जैसा कि इसकी प्राइस आई है दस लाख पैंतालीस हज़ार सॉरी दस लाख पचास हज़ार रुपये एक हज़ार कम दस लाख पचास हज़ार रुपये इसकी प्राइस आई है तो प्राइस को देखकर देखा जाए तो यार थोड़ा सा अगर देखें ना तो प्राइस ज़्यादा है तकरीबन सात साढ़े ओहो सॉरी तकरीबन आठ साढ़े आठ इसकी प्राइस आनी चाहिए थी चलो मैक्सिमम नो कर लेते लेकिन साढ़े डेढ़ लाख ऊपर चला गया तो साढ़े दस में आई थिंक थोड़ी सी महंगी पड़ती है ये गाड़ी लेकिन आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी जो है चीज़ें महंगी हो चुकी हैं काफ़ी बाइक्स के प्राइस भी ऊपर जा चुके हैं काफ़ी गाड़ियों के रेट्स ऊपर जा चुके हैं लेकिन अगर इन्होंने ब्रावो के साथ कंपटीशन करना ही था तो इनको प्राइस ब्रावो से थोड़ी नीचे रखनी चाहिए थी तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं प्राइस पर जो इसकी है साढ़े दस लाख एक हज़ार कम साढ़े दस लाख है बुकिंग तीन लाख चार हज़ार रुपये से है उसके साथ साथ जो फाइलर है नॉन फाइलर का जो सिस्टम है जो फाइलर है उसे साढ़े सात हज़ार रुपये देना पड़ेगा जो नॉन फाइलर उसे पंद्रह हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके अलावा फ्रेंड्स आपका
इसके अलावा फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे यूनिट्स है जो कि डिस्प्ले में रखे गए थे इसमें हमने काफ़ी फ्लोर्स पे वगैरह पकड़े यहाँ पर देखें रबर्ट का जो पोर्शन है वो तकरीबन यहाँ से गायब था और रबर्ट्स जो थी वो अपनी जगह से हिली हुई थी हमने इस बारे में बात भी की जो कि यहाँ पर इसको मैनेज कर रहे थे इसको उन्होंने कहा कि यार ये डिस्प्ले यूनिट है इसमें छोटे मोटे फ्लोज आ रहे हैं जो आपके लिए यूनिट मंगवाए जाएंगे जो सेल यूनिट होंगे वो इनमें कोई भी मसला नहीं आएगा स्टपनी आप देख सकते हैं स्टपनी में आपको सिंपल आयरन रिम मिल जाता है और वैसे आपको जो रिम्स मिल रहे हैं वो ऑल रिम्स आपको नॉर्मल मिल जाते हैं उसके साथ साथ बैक साइड से आप एक बार दोबारा देख लीजिए आपको स्पॉइलर मिल जाता है उसके साथ साथ ब्रेक लाइट का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर उसके साथ अगर ए, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूं क्योंकि कैमरा में पहले बड़ी जल्दी ले गया था इसे रोक कर भी आप देख सकते हैं फाइलर नॉन फाइलर की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी पर लिखा हुआ एक साइड पर रोड प्रिंट्स इसको देख सकते हैं ये किसी भी किस्म का कोई ग्लोइंग नहीं है क्रोम का इन्होंने आर लिखा है जो कि इनका रोड प्रिंट्स का जो इनका लोग है वो शो करता है प्रिंट्स इन्होंने इस साइड पर लिखा हुआ है नीचे आ जाए तो आपको जो है रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं नीचे जो के बम्पर पर है यार बम्पर के कलर और गाड़ी के कलर कलर की तरफ से अगर देखा जाए तो मैं बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा यार बिल्ड क्वालिटी को अगर देखा जाए ना वो थोड़ी सी मुझे माड़ी लगी वो ऐसा ऐसा मतलब आप भी देख रहे हैं आपको भी पता लग रहा होगा जिसके बाद उन्होंने हमें ये कहा कि यार ये जो बिल्ड ये जो डिस्प्ले यूनिट है इनमें थोड़ा बहुत फ्लोज आ सकते हैं चले देखते हैं आगे जब लोग इसको चलाएंगे यूज़ करेंगे तो इसमें कैसा नज़र आता है नीचे से आप गाड़ी मुलायजा फरमा सकते हैं नीचे काफ़ी जहाँ तक मैं जा सका इस गाड़ी को मैंने आपको दिखाया और मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आगे जाकर मैं एक कस्टमर जो कि ये गाड़ी चेक कर रहा था उससे हम बात भी करेंगे उसके साथ साथ हम लास्ट में वो सब जो इसके रिटेलर हैं इसके डीलर हैं उसकी सब डिटेल आपको देंगे तो आपने वीडियो पूरी देखनी है तो फ्रेंड्स ये मेरे साथ बैठे हैं जवाब भाई और इन्होंने गाड़ी मतलब चेक की है अभी चलाने के लिए तो खैर नहीं दे रहे बाकी बैठ सेट के सारा ये बताएंगे आपको सर कैसी कंफर्ट लग रही है आपको अंदर से बाइट से कैसी लग रही है गाड़ी ये चलाने के बगैर ही सीख लीजिए ड्राइव तो नहीं की इंटीरियर जो है इसका प्राइस वाइज देखा जाए तो ठीक है सही इंजन का काफी शोर है सही जो अंदर भी आ रहा है आप सुन भी सकते हैं इसका ये शोर बिल्कुल इंजन का काफी शोर है एक चीज मैंने भी नोट किया हैंडल अभी से इसका वाइब्रेट कर रहा है तो आई आई थिंक सो ये हंड्रेड तक जाएगा तो और वाइब्रेशन करेगा शायद तो बाकी इसमें फीचर सारे है जैसे पावर विंडो है पावर स्टेयरिंग है रियर कैमरा है क्लाइमेट कंट्रोल देखने में बहुत अच्छा है एसी काम कैसे करता है अभी उसका कोई पता नहीं चेक करें ना जरा थ्रो इसकी करके चेक करें इसकी एसी वगैरह ऑन करके फ्रेंड्स आप आवाज सुन सकते हैं ये इसका एसी ऑन हो गया एयर फ्लो का एसी में से आवाज आ रही है पता नहीं एयर फ्लो तो काफी अच्छा है बिल्कुल ठंडी हवा भी खड़ी है ना इस वजह से इतनी वो कूलिंग वाला सिस्टम अभी नहीं है बाकी इन्होंने ये अच्छा किया कि मेरान से बेहतर कर दिया चार चार एयर वेंट्स दे दिए इन्होंने और और जरा सही बाकी क्या आपको लगता है कामयाब हो जाएगा इसकी बहुत हार्ड है अभी पता नहीं ये शायद नया है इसलिए चल के ठीक हो जाएगा रेयर पे जरा कैमरा ऑन करके दिखाए ना हजरी इनको जरा शायद ऑन हो जाए खड़ी पे हो गया ये चीज सही तो आपको क्या लगता है मतलब इस प्राइस में ये ठीक है गाड़ी या मुझे तो मतलब क्वालिटी अंदर और बाइट से तकरीबन पेंट क्वालिटी जरा बेहतर ही लगी है हाँ, लेकिन कुछ जगहों में क्वालिटी जो है वो कुछ जगह असल में अगर आप उस प्राइस में देखें तो उस प्राइस के हिसाब से काफी बेहतर है जिस प्राइस में मेहरान आया करती थी सही उस हिसाब से काफी बेहतर है लेकिन ये अभी रोड पे चलेगी टेस्ट होगी तो फिर एक्चुअल इसका रिजल्ट बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर आप क्या कहते हैं ठीक है लॉयरिम जो इन्होंने दिए हैं जिस साइज में दिए हाँ वो अच्छे हैं रिम और टायर भी ठीक है ग्राउंड क्लियरेंस जो है वही बात है वो आप ड्राइव करेंगे तो फिर ही आपको पता चले बिल्कुल मुझे देखने से ऐसे लग रहा है जैसे कम में ठीक लग रही है मुझे कम लग रही है नहीं देखने में ठीक है शायद आपका अपना वो क्योंकि मैं निशान डे से ला रहा हूँ तो वो काफी ऊंची है शायद इस वजह से मुझे फील हो रहा हूँ और बाकी पहले कौन सी गाड़ी आप यूज करें हम मेरे पास कल्टस है कल्टस यूज करें मतलब नया मॉडल या ओल्ड वाला ओल्ड वाला ओल्ड वाला सही नए वाले से तो ये मिलती जुलती है थोड़ी सी ना हाँ एक्सटीरियर जो है वो थोड़ा सा इसकी लाइट्स वगैरह जो है वो उससे काफी सही कितने मार्क्स देंगे आप इस गाड़ी को दस में से सर देखने में तो दस में से आप सात कह लें सही बाकी चलेगी तो हमारी तो एक्चुअल हमें तो ज्यादा ये परफॉर्मेंस की होती है ना कि बाकी इसका जो फ्यूल एवरेज जैसे कि मैंने इनसे पूछा जो अंदर थे मैनेजर वो हाँ, कह रहे फ्यूल एवरेज तो आपको 20 किलोमीटर इन सिटी देंगे अगर आप आउट सिटी जाते हैं 20 22 23 वो क्लेम कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly, कोई क्लेम कर रहे हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ रिजल्ट इसके कोई तीन चार माह बाद जब ये रोड पे चलेगी गाड़ी तो बिल्कुल पता चलेगा अगर मैं इसको कम्पेयर करूँ यूनाइटेड
अब आगे ड्राइवर भी देखें कंफर्टेबल बैठा हुआ बिल्कुल ठीक है और पीछे ये भी मैं भी कंफर्टेबल हूँ कंपेयर टू ब्रावो मेरान उस हिसाब से स्पेस बहुत अच्छी है तो ये जैपनीज की तरह सीटें इसकी आगे पीछे हो जाती हैं या नहीं हाँ इसकी सीट्स तो आगे पीछे हो जाती हैं वो भी ठीक है स्टेरिंग स्टेरिंग नहीं है 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 बहुत बहुत ऊंचा ऊंचा उसके अलावा आप जो इसके मिरर्स हैं और बाकी इसको आप जो है डिटेक्ट करके थोड़ा सा दिखा दें मिरर्स को देखिए आप मतलब अंदर बैठे आप कोशिश इन्होंने पूरी की है की फुल ऑप्शन करें इसको लेकिन किसी किसी जगह पे कुछ छोटे मोटे फ्लोर्स हैं जो आगे जाकर डिस्प्ले यूनिट है बिल्कुल डिस्प्ले यूनिट है यूनाइटेड ने आगे जाके प्राइस भी बढ़ाई और उसके बाद उन्होंने उसको सेट भी किया लेकिन वो गाड़ी मुझे खुद छोटी लगती है मतलब काफी पीछे उसकी बूट स्पेस बहुत कम है बिल्कुल आप पीछे बैठे मतलब पीछे कैसी सीट है कम्फर्टेबल काफी कम्फर्टेबल है वही जिस प्राइस रेंज के हिसाब से मतलब अगर तंग होकर तीन बंदे इजिली बैठ सकते हैं हाँ तंग होके तीन बंदे पीछे तंग होके बैठे लेकिन दो बंदों के लिए लॉन्ग ट्रेवलिंग के लिए ये चार की ही है पांच नहीं आप कर सकते सही तो फ्रेंड ये थे हमारे साथ जवाद भाई और जवाद भाई हमारा चैनल है पीके बाइक्स के नाम से वैसे तो हम बाइक्स के ऊपर रिव्यूज वगैरह देते हैं आज मैंने सोचा कि बजट का आ रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपकी राय राय जानी जाए पीछे हमारे भाई बैठे हुए थे उन्होंने भी अपने थोड़ा बताया कि पीछे का जो सिटिंग पोस्टर है कैसा है तो बहुत शुक्रिया जवाद भाई अगर देखनी हुई वीडियो तो पीके बाइक सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज सर